সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা বিবিএ বা বিবিএস থার্ড ইয়ারে যারা আছো তাদের জন্যই অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং থেকে চ্যাপ্টার টু কোম্পানির ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে একটা সাজেশন রেডি করছি এই সাজেশনটা বিবিএ যারা থার্ড ইয়ার আছে অনার্সে তাদের দুই হাজার আঠারো সালে আসছিল বিবিএ দুই হাজার থার্ড ইয়ার আঠারো সালে আসছিল তাদের কোয়েশন নাম্বার ছিল এটা ফাইভ তো এই প্রশ্নগুলা কিভাবে সলভ করতে হয় সেই জিনিসটা দেখানোর জন্য আমি তোমাদেরকে প্রশ্নটা একটু বুঝাই দেব প্রশ্নের দিকে একটু খেয়াল করি তারপরে এটাকে আমি সলভ দেব ফ্রম দ্য কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট অফ শান ইন কোম্পানি লিমিটেড শো দ্য ফলোইং চেঞ্জেস ইন কারেন্ট অ্যাসেটস অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডিক্রিজ টাকা এইট থাউজেন্ড অর্থাৎ দেনাদারের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে কত আট হাজার টাকা প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ইনক্রিজ টাকা ফিফটিন হান্ড্রেড অগ্রিম বিমা বৃদ্ধি পেয়েছে পনেরোশো টাকা অ্যান্ড ইনভেন্টরি ইনক্রিজ টাকা থ্রি থাউজেন্ড এবং ইনভেন্টরি বৃদ্ধি পেয়েছে তিন হাজার টাকা কম্পিউট মানে নির্ণয় করো নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ইউজিং দ্য ইনডাইরেক্ট মেথড এজিমিং নেট ইনকাম টাকা পঁচিশ হাজার টাকা অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট মেথডে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের টাকার পরিমাণ কত হবে সেটা দেখাইতে বলছে তো ইনডাইরেক্ট মেথড সম্পর্কে আমরা পূর্বেও আলোচনা করছি তারপরও এই অঙ্কের শুরুতে আমি একটু বলে রাখি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের তিনটা স্টেপে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করা হয় একটা হলো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস একটা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আর একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এই তিনটা অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে ক্যাশ ফ্লোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা ডিরেক্ট মেথড আর একটা ইনডিরেক্ট মেথড সহজভাবে যদি কোনো প্রশ্নে নেট ইনকাম দেয়া থাকে এই নেট ইনকাম যদি প্রশ্নে দেয়া থাকে আমরা বুঝে যাই এটা ইনডিরেক্ট মেথড বা ইনডাইরেক্ট মেথড এটাকে পরোক্ষ পদ্ধতি বলি বাংলায় এই পদ্ধতিতে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস বের করা একদম সহজ সেটা কি নেট ইনকামের সাথে চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে বিয়োগ চলতি সম্পদ হ্রাস পেলে যোগ তার মানে কারেন্ট অ্যাসেটস যদি ডিক্রিজ হয় মানে হ্রাস পায় তাহলে প্লাস হবে নেট ইনকামের সাথে আর যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে মাইনাস হবে প্লাস মাইনাস হয়ে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের নেট নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস তো কথা না বাড়িয়ে প্রশ্নটা আমি একটু সলভ করে দিই এখানেও সেই কথাটা বলছে এই চেঞ্জেসের যারা কারেন্ট অ্যাসেটসের কী পরিবর্তন হবে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের সেটা দেখাইতে বলছে তাহলে আমরা ফার্স্টে ফ্রম দ্য কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট অফ শাহিন কোম্পানি লিমিটেড ফার্স্টে কোম্পানির নামটা একটু লিখব শাহিন কোম্পানি লিমিটেড ঠিক আছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস তো আমরা লিখব ক্যাশ ফ্লোস স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লোস স্টেটমেন্ট আমরা লিখব ইনডাইরেক্ট মেথড ইনডিরেক্ট মেথড তারপরে আমরা তারিখটা একটু লিখব ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট কোনো সাল যদি দেয়া থাকে সেটা লিখব যেহেতু দেয়া নাই ডট ডট দিয়ে লিখলাম পার্টিকুলার দুইটা টাকার ঘর দিব পার্টিকুলার টাকা টাকা তার ঘরের ভিতরে আমরা লিখব ক্যাশ ফ্লোস ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ক্যাশ ফ্লোস ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ক্যাশ ফ্লোস ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ইনডাইরেক্ট মেথডে সবার আগে নেট ইনকামটা লিখতে হয় ঠিক আছে নেট ইনকাম প্রশ্নের মধ্যে দেখো নেট ইনকাম প্রশ্নে একদম লাস্টে দিয়ে আসে নেট ইনকাম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড লিখলাম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পার্টিকুলার দিয়ে দুইটা টাকার ঘর টাকা টাকা লিখি দিয়ে একটু তারপরে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো লিখব অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখলাম কলম দিয়ে আন্ডারলাইন করলাম অ্যাডজাস্টমেন্টের নিয়মটা কি এখানে যে সলতি সম্পদগুলো আছে যেমন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স ইনভেন্টরি আছে সেগুলোকে আমরা প্রয়োগ দেখানোর সময় রুলসটা একটু কেয়াল রাখতে হবে ইনডাইরেক্ট মেথডে রুলসটা কি চলতি সম্পদ 
যদি হ্রাস পায় বা ডিক্রিজ হয় তাইলে প্লাস হয় আর যদি ইনক্রিজ হয় তাইলে মাইনাস হয় তাইলে এখানে তিনটাই চলতি সম্পদ আছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডিক্রিজ তাইলে প্রথমে আমরা লিখব অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডিক্রিজ প্লাস হবে প্লাস হওয়া মানে ওপেন টাকা ব্র্যাকেটে না রাখা প্লাস হইলে প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স ইনক্রিজ অর্থাৎ অগ্রিম বিমা বৃদ্ধি প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স ইনক্রিজ ইনক্রিজ মানে বৃদ্ধি পাওয়া চলতি সম্পদ বাড়লে মাইনাস হয় পনেরোশো টাকা মাইনাস হলে সেটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখাতে হয় অ্যান্ড ইনভেন্টরি ইনক্রিজ তাহলে ইনভেন্টরি ইনক্রিজ টাকার পরিমাণ থ্রি থাউজেন্ড যেহেতু ইনক্রিজ বলছে তাইলে মাইনাস হবে এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে চলতি সম্পদ শুধু চলতি সম্পদের ক্ষেত্রে এ রুলসটা ঠিক আছে চলতি সম্পদ যেমন দেনাদার যেটা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বলি আমরা জানি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বা দেনাদার হচ্ছে চলতি সম্পদ সেটা যেহেতু ডিক্রিজ বা হ্রাস পাইছে প্লাস আবার প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স যে কোনো অগ্রিম খরচ শুধু প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স নয় যে কোনো অগ্রিম খরচ যদি বৃদ্ধি পায় তাইলে এটাও হ্রাস পাবে কারণ অগ্রিম খরচ হচ্ছে চলতি সম্পদ ইনক্রিজ পাইলে হ্রাস পাবে সেটা আমি মাইনাস করছি ইনভেন্টারি মজুত পণ্য আমরা জানি সমাপনী মজুত চলতি সম্পদ সেজন্য সমাপনী মজুতটা বা ইনভেন্টারিটা ইনক্রিজ হয়েছে সেজন্য মাইনাস হয়েছে এখন আমার কাজ হবে এখান থেকে আমার কত টাকা বৃদ্ধি পাইছে বা হ্রাস পাইছে সেটা দেখানো তাইলে আমরা আট হাজার মাইনাস পনেরোশো মাইনাস তিন হাজার আমার তিন হাজার পাঁচশো টাকা ইনক্রিজ পাইছে এটা নাম দিব আমি নেট নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস তাইলে তিন হাজার পাঁচশো টাকা অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে যে তিন হাজার পাঁচশো আসছে সেটা আমরা কি প্লাসে দিব নাকি মাইনাসে দিব অর্থাৎ এটাকে কি ব্র্যাকেটে রাখব নাকি ওপেন রাখব সেটা ডিপেন্ড করবে আমার ফিগারগুলোর মধ্যে টাকার ফিগারগুলোর মধ্যে কোনটা বড় প্লাসের গুলো বড় না মাইনাসের গুলো বড় যেমন আট হাজার টাকা যেটা আছে সেটা একাই প্লাস পনেরোশো টাকা এবং তিন তিন হাজার টাকা দুটা মিলে হয় চার হাজার পাঁচশো টাকা তার মানে মাইনাসের ফিগার চার হাজার পাঁচশো যেহেতু প্লাসটা বড় সেজন্য অবশ্যই আমরা সেটাকে প্লাসে দেখাবো বা পজিটিভ দেখাবো বা ওপেন দেখাবো তাহলে যদি প্লাস ফিগারটা বড় হয় বড় প্লাসেই দেখাবো সেজন্য পঁচিশ হাজারের সাথে আমরা এই তিন হাজার পাঁচশোটা প্লাস করবো তাইলে হবে আঠাইশ হাজার পাঁচশো আঠাইশ হাজার পাঁচশো আঠাশ হাজার পাঁচশো নাম দিতে হবে নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং একটি ভিটিস তো প্রশ্নে এই ধরনের যদি আসে কোম্পানির ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে তাহলে আমরা ছোটো ছোটো প্রশ্নগুলোকে একটু বুঝে বুঝে যদি আনসার করি দেখা যাবে প্রশ্নগুলো একদম সহজ এবং পরবর্তী প্রশ্ন আমি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট যেগুলো প্রশ্ন আছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেন যেগুলো আছে সেগুলোকে সলভ করে করে দেখাবো যেন তোমরা ওইখান থেকে মোটামুটি একটা কমন আসলে আনসার দিতে পারো তো অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিংয়ের ফার্স্ট সাজেশন তোমাদের জন্য আজকে রেডি করলাম পরবর্তী সাজেশনগুলোর জন্য তোমরা অবশ্যই একটু কমেন্ট করবা শেয়ার করবা এবং সাবস্ক্রাইব করে নিবা যদি অলরেডি তুমি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং নতুন বন্ধু বান্ধবদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দিবা আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ভিডিও যারা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমাদের এই ক্লাসগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ক্লাসগুলোকে বা ভিডিও ক্লাসগুলোকে তোমরা একটু তোমাদের নিজস্ব ফেসবুকে শেয়ার করে দিবা যেন সব বন্ধুরা পায় তো ভালো থাকবা সবার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবরকাতু